Radio Stadio. Lo sport vicentino è in onda. Sì, no, siamo tutti contenti perché comunque poi alla fine quello che conta sono le vittorie. Però sì, è vero, il primo tempo abbiamo fatto, secondo me, a mio avviso, una buona partita. Però ci sono state, secondo me, altre partite che magari abbiamo pareggiato, che abbiamo giocato meglio, secondo me, di oggi. Sì, io ho citato prima la partita della Radio Cronaca, la partita con la Colisiana in cui avete dominato, poi avete preso il gol nel finale del primo tempo e così con il Gubbio. Questa volta avete saputo, col gol tuo, chiudere la partita, probabilmente lì veramente si era chiuso il match. Però, eh, diciamo... Tante volte avete giocato con la stessa intensità, poi psicologicamente arrivava il gol dell'avversario e vi, vi sedevate. Sì, eh, si è fatto anche di momenti. Adesso noi ci godiamo questo, siamo riusciti a vincere dopo non so quanto, siamo contenti e niente, cercheremo di continuare so, sotto questo punto di vista, anche perché poi le, le vittorie fanno morale. Tu sei inamovibile davanti, cioè gli altri possono cambiare, tu riesci a resistere 95-100 minuti in campo senza problemi. Vogliamo spendere una parolina anche per Ciccio Graziani che diciamo, sta cercando magari eh, durante la settimana di cercare di inserirsi, quando entra a campo viene anche fischiato, non è, non è stato bello insomma, quel momento della partita. No, vabbè, fischiato magari può capitare a chiunque, capita a lui, capita a me, capita a tutti magari di fare un errore, essere un po' beccato, ma quello che credo che sia una cosa normale. Per quanto riguarda Ciccio è un esempio per tutti perché comunque prima arrivare agli allenamenti, l'ultima ad andare via, si vede che comunque ci tiene e si vede anche comunque quando entra in campo che ci mette tutto quello che ha. Senti, la classifica anche con te la guardiamo assieme, eh, sicuramente siamo più lontani rispetto alla zona calda, siamo in una zona quasi interlocutoria, no? 21 punti a metà classifica, vicini alla zona che conta, San Giovannese prossimo avversario a tre punti avanti ed è l'anticamera dei playoff. Potrebbe cambiare il campionato del Bassano nel caso si arriva, arrivasse il risultato a San Giovanni, magari arrivasse con un tuo gol come è successo all'andata. Ma io sinceramente la classifica non, non voglio guardarla perché è facile magari dopo una vittoria guardare subito la classifica. Secondo me dobbiamo continuare così e magari guardarla fra 4-5 partite. Oggi potevi fare anche una doppietta, avere con quel pallone recuperato al centrocampo alla fine della partita, ti sei fatto 30 metri in mezzo a due avversari, poi hai fatto un, anche un bel tiro. Eh. Oggi veramente eh, hai giocato una partita straordinaria, ecco, penso non ti sei risparmiato assolutamente. No, sì, vabbè, io cerco sempre di dare il massimo, poi a volte capita la partita che dà di più, a volte che dà di meno, ma l'impegno è sempre costante. Insomma.